ആണല്ലേ അപ്പൊ നമ്മുടെ പാത്ത് ഓഫ് എവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ അധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെയുള്ള ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമോ എന്നുള്ള രീതിക്ക് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏറ്റവും അധികം നിങ്ങൾ അല്ലെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതായത് കുരങ്ങന്മാരിൽ നിന്നല്ലേ നമ്മൾ മനുഷ്യന്മാരെ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിന്നുള്ള ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നിട്ട് അതിനോട് നിങ്ങളെ അഭിപ്രായം എന്ത് എന്നുള്ള രീതിക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് മക്കളെ പറയുന്നത് കുരങ്ങന്മാരിൽ നിന്നാണോ നമ്മൾ ഇവോൾവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരിക്കലും അല്ല അല്ലെ കാരണം എന്താണ് ആ ഈ കുരങ്ങന്മാർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ വേറെ തന്നെ ഒരു ഫാമിലി അല്ലെ നമ്മളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ സെർക്കോപ്പിത്തക്കോയുടെ എന്നുള്ള വേറെ ഫാമിലി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ അവരാണെങ്കിൽ സ്മോൾ സൈസ് ബ്രെയിനും ടെയിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു വേറെ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സെർക്കോപ്പിത്തക്കോയുടെ എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഹോമിനോയിഡി എന്നുള്ള വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആൻസർ യെസ് എവിടെ നിന്നാണ് മക്കളെ സെർക്കോപ്പ് അല്ലെ ഇത് ഗ്രൂപ്പ് സെർക്കോപ്പിത്തക്കോയിഡി ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പ്രസന്റ് ഡേ മങ്കി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് കുറെ കാലം മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ആന്ത്രോപോയിഡി എന്നുള്ള ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് സെർക്കോപ്പിത്തക്കോയിഡിയും അതേപോലെ തന്നെ ഹോമിനോയിഡി എന്നുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതിൽ സെർക്കോപ്പിത്തക്കോയിഡി ആണ് മങ്കീസ് ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഹോമിനോയിഡി എന്നുള്ള ഒരു ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ മോഡേൺ മെൻ എന്നുള്ളത് മങ്കീൽസിൽ നിന്നല്ല ഇവാൾവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ള അതിന്റെ മലയാളം ആൻസറും മിസ് ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്റ്റ് പെയർ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് മക്കളെ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന്റെ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും അപ്പൊ അതിന്റെ ബ്രെയിന്റെ സ്ട്രക്ചറും അതിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചോ തലാമസ് മെയിൻറ്റൈൻസ് ഓഫ് ഹോമിയോസ്റ്റേസസ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് തലാമസ് ഹോമിയോസ്റ്റേസസ് മെയിൻറ്റൈൻ ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണോ ഒരിക്കലും അത് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ആണല്ലേ അപ്പൊ അത് തെറ്റാണ് ഇനി മെഡിൽ അബ്ലങ്കറ്റ് സെന്റർ ഓഫ് തോട്ട് ഇന്റലിജൻസ് അതൊക്കെ മെഡിൽ അബ്ലങ്കറ്റ് ആണോ അല്ല നമ്മുടെ സെറിബ്രമാണല്ലേ അപ്പൊ അതും തെറ്റാണ് പിന്നെ സെറിബ്രം റിയലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പൾസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത് നമ്മുടെ തലാമസിന്റെ പണിയാണ് അപ്പൊ അതും തെറ്റാണ് അപ്പൊ ആരാണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ സെറിബല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് കോർഡിനേറ്റ് മസ്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് റൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കൂട്ടത്തിൽ ആരാണ് സെർക്കോ പിത്ത കോയിഡിയിൽ വരുന്നത് ആരാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ വരുന്നത് യെസ് നമ്മുടെ മങ്കി ആണ് ഈ ഒരു കൂട്ടത്തിൽ സെർക്കോ പിത്ത കോയിഡ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് റെഡി പിന്നെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ദേ മക്കൾ ഇത് നോക്കിയേ ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് ന്യൂറോൺസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഒരെണ്ണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൈലിനേറ്റഡ് ന്യൂറോൺ ആണ് മറ്റേത് നോൺ മൈലിനേറ്റഡ് ന്യൂറോൺ അതായത് മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ല ഓക്കെ അപ്പൊ വിച്ച് ന്യൂറോൺ ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ എബൻഡൻസ് ഇൻ ഗ്രേ മാറ്റർ ഗ്രേ മാറ്ററിൽ നന്നായിട്ട് കാണുന്നത് ഏതാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതായിരിക്കും മക്കളെ എഗ്സ് ആണോ വൈ ആണോ കാണാ ഗ്രേ മാറ്റർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നിട്ട് വൈറ്റ് മാറ്ററിലാണെങ്കിൽ വൈറ്റ് ആ തിളങ്ങി നിൽക്കാനുള്ള കാരണമാണ് അവിടെ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെ മൈലിൻ ഷീത്ത് ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരല്ലേ ഗ്രേ മാറ്റർ വരുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതാണ് വൈ ആണ് What feature did you consider for the selection? What feature did you consider for the selection? That is, yes, the presence of myelin sheath. The right? presence of myelin sheath. What did you consider for the selection? That is, okay. Ready? That is, what do you consider? In which neuron is the speed of impulse high? Okay? This is the neuron that is the speed of impulse high. What is the speed of impulse high? Excel. Because the myelin sheath is the increase the speed of impulse. Right? Myelin sheath. Myelin sheath increases the increases the speed of സ്പീഡ് ഓഫ് ഇമ്പൾസ് ആവേഗങ്ങളുടെ വേഗത കൂട്ടാനായിട്ട് ആര് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് മൈലിൻ ഷീത്ത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് റെഡി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് മക്കളെ 
സ്പൈനൽ കോഡ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് നമ്മുടെ സുഷുംനയുടെ സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഡു ദ പാർട്സ് എ ആൻഡ് ബി റെപ്രസെന്റ് ഇതിൽ എ എം ബിയും ഏതാണെന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എ ഏതാണ് മക്കളെ എ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഡോർസൽ റൂട്ട് ആണ് ബി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെൻട്രൽ റൂട്ട് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് റെഡി സെറ്റ് അല്ലേ ഡോർസൽ റൂട്ടും വെൻട്രൽ റൂട്ടും ഓക്കെ ഇനി വിച്ച് ആക്ഷൻ ഡസ് ദ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ഡെപ്പെക്ട് ഈ ഒരു ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എന്തിനെയാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് മക്കളെ ഇത് എന്താണ് നമ്മുടെ റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ ആണ് അല്ലേ ഇനി ഐഡന്റിഫൈ എ ബി ആൻഡ് സി ഇവിടെ എ എം ബിയും സിയും ആരാണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരാണ് മക്കളെ ഇവിടെ എ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആരാണ് നമ്മുടെ സെൻസറി ന്യൂറോൺ ആണ് അല്ലെ സംവേദ നാടിയാണ് എന്ന് ചെയ്യുന്നത് സംവേദ ന്യൂറോൺ ആണ് അത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അല്ലെ പിന്നെ ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതായതായിരിക്കും നമ്മുടെ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ആയിരിക്കും മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ ആണ് ഇതേ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടുപേരും കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും ഇന്റർ ന്യൂറോൺ ആയിരിക്കും റെഡി സെറ്റ് ആണല്ലോ ഇത്രയുള്ളു അതെ അവിടെ അടിപൊളിയായിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതാം ഓക്കെ റെഡി അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക പിന്നെ ചിലപ്പോ ഇതേപോലെയുള്ള തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കും അതായത് സിമ്പത്തറ്റി സിസ്റ്റം പാരസിമ്പത്തറ്റി സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഇതേപോലെ സൂചനകൾ തന്നിട്ട് രണ്ടെണ്ണത്തിലേക്ക് ആയിട്ട് എഴുതാനായിട്ട് സലൈവ പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏതിലായിരിക്കും മക്കളെ സലൈവ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നത് അത് പാരാസിമ്പത്തറ്റി സിസ്റ്റത്തിലാണ് അല്ലെ ഇനി റീടൈൻ യൂറിൻ നമ്മുടെ യൂറിൻ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു റീടൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ മൂത്രം നിലനിർത്തുന്നത് അത് ഏതിലായിരിക്കും മക്കളെ ഏതിലായിരിക്കും അത് നമ്മുടെ സിമ്പത്തറ്റി സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും ഇനി ഇൻക്രീസസ് ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ ഹോർമോൺ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും സിമ്പത്തറ്റി സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിമുലേറ്റ്സ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഡൈജഷൻ ഡൈജഷൻ പ്രോസസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഏതിലായിരിക്കും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക്കലായിരിക്കും ഡിക്രീസസ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കുറയുന്നത് ഏതിലായിരിക്കും പാരാസിമ്പത്തറ്റിലായിരിക്കും പ്യൂപ്പിൾ ഓഫ് ദ ഐ ഡൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് ഏതിലായിരിക്കും സിമ്പത്തറ്റി സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് എഴുതാനായിട്ടുള്ള ടൈപ്പിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചിരിക്കും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതെ ഇതൊന്ന് നോക്കിക്കോ പെരിഫറൽ നർവസ് സിസ്റ്റം തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് അല്ലേ സ്പൈനൽ നർവ്സും പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്ന ഏതായിരിക്കും നമ്മുടെ ക്രേനിയൽ നർവ്സ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ശിരോനാടികൾ പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് ഉള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് എത്ര വരിക മുപ്പത്തൊന്ന് പേരാണ് സ്പൈനൽ നേഴ്സ് വരുന്നത് ഇനി പെരിഫറൽ നേഴ്സസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വേറൊരു നേഴ്സ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടല്ലോ ഏതാണ് മക്കളെ ഓട്ടോണോമസ് നേർവസ് സിസ്റ്റം എ എൻ എസ് എന്ന് പറയും അല്ലേ അല്ലെ അതിൽ തന്നെ പാരസിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്താ വരാ സിമ്പത്തറ്റിക് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഇതേപോലുള്ള തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക റെഡി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ അതെ ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു ഇലസ്ട്രേഷൻ അല്ലെ ഐഡന്റിഫൈ ദ പാർട്ട് ഇൻ ദ ഇലസ്ട്രേഷൻ ഇവിടെ ഇവിടെ എ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഭാഗം കൊടുത്തു അല്ലെ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് മക്കളെ ഇതൊരു സിനാപ്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ എ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം എന്താണ് നമ്മുടെ സിനാപ്റ്റിക് ക്ലഫ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഭാഗം സിനാപ്റ്റിക് വിടവ് എന്ന് മലയാളത്തിൽ പറയും ഐഡന്റിഫൈ ദ കെമിക്കൽ സബ്സൻ വിച്ച് ഇസ് സെക്രീറ്റഡ് ഫ്രം എ അതായത് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കെമിക്കൽ സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ അത് ഏതാണ് മക്കളെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് അല്ലെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ മിസ് ഇവിടെ എഴുതുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റർ ആണ് അതിനൊരു എക്സാമ്പിളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡോ പാമിനെ പറയാം ഓക്കെ അസെറ്റൈൽ കോളേനോ ഡോപ്പാമിനോ ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും റെഡി അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ദേ മിസ് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മിസ് തരാം വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ നോക്കട്ടെ മിസ് റെഡി ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇതിന്റെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതില് ഓട് വൺ ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ളത് ആരാന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കും ഒന്ന് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേഗം കിട്ടും പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ആലോചിക്കണം ഇവിടെ ഇന്റലിജൻസ് ഹിയറിങ് ബ്രീത്തിങ് ഇമാജിനേഷൻ ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും